Birlikte pişirelim, onan limitetin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Birlikte Pişirelim programından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün mutfağımızda değerli bir konuğumuz ve güzel bir tatlı tarifimiz var. Bugünkü konuğumuz Cucin Afacan Özcemal. Hoş geldiniz Cucin Hanım. Hoş bulduk Özcan Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim, siz nasıl? Teşekkürler. Tekrar mutfağımızda görmek sizi çok mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum. Burada sizinle tekrar birlikte olmak çok güzel, çok keyifli. Bizim için de öyle. Sanki daha... Kendi mutfağım gibi. O yüzden evet, çok mutluyum. Çok rahatız değil mi? Kendi çok mutfağımızdayız. Rahat, Allah'a şükür. Çok rahat. Çok iyi bir ortam ve evet. güzel bir e, team. Yani güzel bir grubumuz var. Grubu, çok güzel. Ekibimiz var. Evet. evet çok güzel. Şerif Hep Hanım. bayanlar. Evet. Kameramanımız, yönetmenimiz, hanım. Evet Şerif Hanım. Yönetmenimiz, hanım. Siz bayan. Yani çok güzel bir atmosfer burası. Teşekkür ederiz. Güzel bir tarif alacağız sizden. Güzel bir tatlı tarifi. Hı hı. Yalnız tarife geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Cücü Nafacan Özcemal, e, ikinci ismim de Tijen'dir. Hı hı. Daha çok aile ve komşularımız Tijen olarak bilir evet. ama e, okulda ve iş yerinde Cücü olarak geçer. Hı hı. Kimliğiniz de nedir? Kimliğim Cücü'ndir. Cücü. Hep bizde böyle bir ailede nedense bir takma isim var. Benim rahmetli annemin adı da Birsel'di ama aslında Fatma'ydı. Teyzemin adı Ayşel'di ama aslında Ayşe'ydi. Hı hı. O yüzden öyle Anladım. bir... Bir karışıklık var ama hı hı. E, idare edip gidiyoruz evet. <gülüyor> Cücün güzel bir isim. Öyle, onu arada kullanırız. <gülüyor> Tüm şeyler için, özel e, özel yazışmalar, işte daire için, hastane falan o gibi işler için onun o ismini kullanırım. Ama evet. normalde herkes aile Tijen olarak çağırır. Evet, biz siz Cücün olarak evet, biliyoruz evet, daha çok. Evet. E, güzel bir tarif alacağız sizden. Bir Victoria... Victoria Sandviç. Sandviç kek yapıyoruz. Evet. Neden adı Victoria? Geçmeden önce tarifimize. Ha. Neden adı Victoria bu tarifimize? Onun tarihçisi e, Victoria zamanı. Kral, İngiltere'de Victoria kraliçenin zamanında. E, biliyorsunuz İngilizler beş çayını çok sever. Öğleden sonra yemekten önce bir beş çayları var. Ve onun yanında muhakkak böyle bir e, tatlı türü şeyler tükettikleri için. Onlar daha çok böyle... E, meyveli ve tahıllı pastalar tüketirlermiş. Ama çocuklar zorlanırdı onu yesin, bazılarına kaçıp şey olmasınlar diye. E, boğulma, tehlikesi. boğulma tehlikesi olmasın diye. Bu pastayı e, yaratmışlar. İçinde şey yok, e, üzüm, hiçbir şey yok. Sade bir pasta. Bu daha çok bir çocuklar için e, yaratılmış o zaman. E, ondan sonra... E, bunu da çok kraliçe çok sevdiği için Queen Victoria çok severmiş ve her gün muhakkak akşam üzeri çayla bir parça Victoria cake yermiş. O yüzden onu onere edeb etmek için evet. bu pastaya Victoria sandviç demişler. Tabii sonradan seneler geçtik sonra buna kimisi Victoria sponge der. Yani sünger cake çünkü biraz böyle süngerimsi bir pasta olur. Çok güzel bir şey var, tadı var. Yani çok güzel bir daha eğer çok fazla pişirmezseniz da şeyinde kararında pişirirsiniz yumuşacık böyle süngerimsi bir pasta olur. Evet. Onun için bu onun adıyla anıla gelmiş bir pasta. Evet. Güzel bir tarif alacağız sizde. Güzel ve kolay bir tarif. Kolay bir tarif. Ve şeyler de evet. ölçüler de Aha. çok e, hemen ölçüler de aynı ölçü. Yani e, aklınıza bile tutabileceğiniz bir pasta tarifi. Yani yazmanıza bile <gülüyor> gerek yok. Aklınıza tutup yapabileceğiniz evet. bir şey. Nedir malzemeleri? Malzemelerimiz 4 yumurta, evet. e, 225 gram e, toz şeker, 225 gram kekun, e, bir paket vanilya, e, 225 gram e, tereyağı. tereyağı ve 2 kaşık çay kaşığı e, kabartma tozu. Hı. Ee, diğer onun, malzemelerimiz. Diğer malzemelerimiz. Onun arasına şey yapacağız. E, buttercream şey. 
tereyağlı krema yapacağız. Evet. Onun için de 150 gram tereyağı, 220 gram putra şekeri, bir paket vanilya ve bu ee, bu da ahududu reçeli. Onu da arasına koyacağız. Sandviç yaparken iki, iki pastayı birleştirirken arasına koyacak. Ve ondan sonra üzerine putra şekeri koyup pastamızı bitireceğiz. Servis yapacağız. Hı, servis yapacağız. Sandviç deyince bizim yani Kıbrıslılar biz çok seviyoruz. Sandviç evet. deyim arasına tabii tuzlu, evet. e, peynir, hellem, başka sevdiklerimizi domates, salatalık. Şimdi bu da sandviç tatlı olarak düşündüğümüz arasına reçel koyuyoruz. Çünkü şeydir, iki tane... İki tepsi de yapacağız ya, ayrı iki ayrı, ayrı, ayrı pişireceğiz. Sonra evet. birleştirince o sandviç olur. Aha. O yüzden oradan, oradan isim geliyor. oradan geldi. Evet. evet. O zaman başlayalım size. Başlayalım. Evet, tamam. Lütfen. Ee, i̇lk birinci şey yapalım. Zaten fırınımızı yarım saat önce koyduk, ısıttık. Kaç 160, derece? 160 derece fan, fanlı fırında, hı hı. 180 derece fansız fırında. Hı hı. Ve orta, tam ortada pişireceğiz bunları. Evet. İki tepsiyi de aynı yerde evet. pişireceğiz. Önce de ısıtmamız gerekiyor. Bu muhakkak, çok önemli. Muhakkak ısıtmamız lazım. 160 derece ayarlı. Evet. Şimdi şu anda biz fanlı olduğu için 160 derecedeyiz. Evet. İki tane tepsimiz var. Böyle ne diyelim 15-18 santim çapında. Evet. İki tepsimiz var. Biz bunları tereyağını yağlayalım. Şöyle ben böyle yaparım işte. Biraz. Unlamamıza gerek yok. Sadece yağ süreceğiz. Evet. Çok aşırı da koymamıza gerek yok. Burada biraz fazla geldi. Sizin kendinize ait bir e, kaç taneniz var? Bir neler değil mi? Evet. Kaç yıldır orada hizmet veriyor? 13 senedir oradayız. Hı hı. E, adı Upper Cross British Bakery diye geçer. Şeyde Karakum'dadık. Evet. Orada eşimle birlikteyiz. O müşteriler servis yapar. Ben de e, pastalar falan. Ha, imal. Akş, yukarı bizim mutfağımız yukarıdadır. Hı hı. Ben yukarıda pastalar falan yaparım. Evet. Ee, Yardımcınız var mı orada? E, eşimdir yardımcım. Hı hı. Onunla birlikte çalışırız. Evet. Biz zaten sabah her şeyi yoluna koyarız. Öğlen mesela saat 11'e her şeyi hazırlar. Evet. Ondan sonra servise geçer. Ben yukarıda eksildik sonra devam ediyorum. Devam sonra. ettiririm. Evet. Ee, şimdi şeyi unuttum söyleyeyim. Ee, tepsiyi yağladık ya. Evet. İçine şey yağlı Yağlıkağı. kağıttan şeyin büyüklüğü kadar tepsinin altın büyük... tepsinin altının büyüklüğü kadar kesip evet. onu koyalım. Çünkü pastayı çıkarken daha kolay olacak. Hı -hı. Yoksa pasta yapışır Yapışabilir, evet. ve parçalanır. Bu defa servis yapacağımızda güzel sunum güzel gözükmez. Evet. Şimdi e, tepsilerimiz hazır. Tamam. Bunları bir kenara koyalım. Evet. Pastanın yapılışına geçelim. Geçelim. Ben de Şimdi, tamam. Şimdi büyük bir kaseye. İlk birinci dört tane yumurtamızı kıralım. Bunun malzemesi de çok değil aslında. Hı hı. Yani şimdi bu yapacağımız pasta o şeye göre, bu, büyüklüğe göre. Büyüklüğe göre, evet, tepsiye yani göre. Yani 8, e, nasıl diyelim, güzel sayı 8 olur. 10 kişiye kadar çıkarabilirsiniz. Yani evet. daha ince kesip daha 10 kişiye kadar servis yapabilirsiniz. Çok güzel doğum günü pastası olur bundan. İsterse, isterseler e, cupcake yapabilirler. Hı. O da güzel olur. Çocuklar için. Çocuklar için. için. Şimdi bu tarif... Çocuklara da için çok kolay bir tarif. Yani böyle makineyi kullanabilecek yaşta olan çocukları bırakıp yaptırabilirsiniz. birlikte yapabiliriz. Ha, evet çok güzel bir şey olabilir. Anne çocuk ilişkisi. Evet. Şimdi burada şekeri bırakıyoruz. 25, 225 gramlık toz şeker bırakıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Normal toz şeker e, daha kalın. Onu fark ettim. Evet. Buradaki toz şeker daha ince. Gördüm, evet. Bunu ben custard sugar gibi yaptım. Yani İngiliz'in daha incedir. Hı -hı. Pastalarda kullandığı şeker. Evet. Kıbrıs'ta onu bulamam. Bulamadığım için ben bunu e, mikserden geçirdim. İnceltiyorsunuz. Böyle biraz daha ince. Pura şekeri değil. Anladım. Pura ile toz şeker arası. Ha, arası. İkisinin evet. arasını yapıyorum. Evet. Ve şey olmaz. E, normalde o bir şekeri kullanırsak, Kıbrıs'ta satılan pas, şekeri kullanırsak evet. ağırlaştırır hamuru Hı -hı. ve kabarmaz. 
O yüzden bunu Çok. böyle yaparlarsa daha... Çok önemli bir püf noktası evet, verdiniz. Evet, büyük bir püf noktası. Evet, şimdi unumuzu koyuyoruz. Şimdi 225 gramlık unumuz var. Kek unu bu değil mi? Bu da kek, evet kek un. Ee, burada 225 gram da tereyağımız var. Ups, her tarafa gitti. Ondan sonra 2 kaşık çay kaşığı kabartma tozumuz. Evet. Tamam. Şey değil, karbonat değil. Baking powder, baking powder kabartma, kabartma tozu. tozu. Tamam. Evet. Şey koymasınlar lütfen. Baking, şey, kabar, karbonat koymasınlar. Karbonat değil, ha. evet. Ee, sonra bir paket vanilya. Tamam. Tamam, malzemeler bunlar. Hı hı. Şimdi bunu mikserimizden bir güzel çırpacağız. Bunu biraz yavaş yapacağım ki her şey atılmasın. Düşükte yapalım. Çünkü ben fark etmedim. Biraz yükseğe koydum. Biraz kenarlarını sıyırıp içine alalım. Yumurtalar önceden çırpmak gerekmiyor bu tarifte. Hiç, hiç Hepsi bu... birlikte. Onun için bu tarifi veriyorum. Evet, kolay. Çok kolay, çok aşırı kolay bir pasta. Ve dediğim gibi ölçüleri de akılda tutulabilecek gibi. Hı hı. Hepsi 250'şer gram. En çok satılan pastalardan herhalde sizin. Evet, en çok satılan ve aranan pasta. Lazım bu pasta daima olsun. Ya böyle bu şekilde ya da e, ne derler? Muffin, biz muffin olarak yaparız. Cupcake daha küçük, muffin biraz daha büyüktür. Evet. Öyle yaparız. Bunu güzel bir harmanlayla içinde şey tereyağı falan hep erisin. Ama bu pastaya e, yağ gitmez. Yani ayçiçek yağı falan olmaz. Sıvı yağ olmaz. Evet. Muhakkak tereyağı. Ya tereyağı şey. E, margarin. Margarin ya da tereyağı. Ama e, tercihimiz tereyağı olsa daha iyi olur herhalde. Tercihimiz... E, bir kaliteli ter bir tereyağı. Hı -hı. Evet. Güzel bir tereyağı. Çok güzel oldu. Şimdi bu pasta... Makineyi durdurduğumda lazım şeyden e, mikserin ayaklarından böyle kendi başına düşsün. Böyle aldığımızda dökülür ya bu. Hı hı. Dökülür. Demek ki karışım tamamdır. Evet. Yani şey yeterli karıştırılmıştır. Yeterli. Tamam. Şimdi bunu iki e, şeye böldürelim. Çırparken de önce yüksek devirde yapmadınız. Kısık, ha düşük devirde, düşük devirde yaptım. Yaptım. O da çok önemli. Bunun, onlar atılmaz. Yapmadım. Ondan dolayı mı? Evet ondan dolayı. Ben <gülüyor> Çünkü fark bazı, bazı tariflerde düşük devir istiyor. Ha yok ondan burada şeydir. Sordum. İlk birinci çünkü her şeyi aynı anda koyduk ya. Hı hı. Onlar zaten başladıydı fırlasın şeyden. <gülüyor> Tabaktan o Tabakın. yüzden daha düşük de yaptım. Sonra da yükselttim şeyi. Evet. Şimdi burada mühim olan ikisini eşit bir şekilde dökmek. Yani yüzde yüz eşit olmasa da yani şey olmasın ne derler biri çok fazla evet. ben onu alayım. Böyle koyayım size. Çok. Biraz daha var galiba içerisinde. E ben mi? biraz şeyim böyle. Toparlayalım hepsi. Tam ölçüyü alırım. <gülüyor> evet. Aha, tamamdır. Onu alabilirsiniz isterseniz. Tamam. Şimdi sanki bana öyle geldi ki bu biraz fazla gelmiş. Tamam. Evet. Eşit olsun. Eşit olsun. Mümkün olduğu kadar. Ben mesela dükkanda yaptığımda şeyim var, e, öl, terazim var. O Hı -hı. düz terazilerden. Onun evet. üzerinde ölçerim. Öyle yaparım ki aynı aynı anda bitsin. Hı -hı. Hem işte onun için daha çok aynı anda bitsin. Bir de bunun üst üste koyduğumuzda, sandviç gibi yaptığımızda evet. gözükecek. Biri birinci olmasın değil mi? <gülüyor> gözükecek. O yüzden <gülüyor> acayip durmaması için lazım. Biraz dikkatli olmak gerekir. Pişme süresi ne kadardı? Yaklaşık? Şimdi bu 25 dakika. Ama bazen fırın 
epey ısındığında hı hı. 20 dakikada pişebilir. Eğer tabi fırına göre de değişiyor değil mi? Evet değişir. Bir de şeydir. Bazen e, bazı fırınlar e, bir tarafı çok pişir. Yani fırının yan tarafı hemen pişirir. Hı hı. Öteki taraf pişirmez. Birazcık işte fırında inşallah bizde de burada problem yapab yoksa. Yapabiliriz değil mi bazen? Yani ama iş, bunu iş yapamayız. Bunu yapamayız, açamayız. Çünkü açamayacak. Çünkü hmm. pasta ya. Anladım. İçinde şey de var. Hem kekun, hem kabak tozu. Kaba kaba evet. E bu defa şey olacak. E... Çökme olabilir. Evet. Şimdi bunlar hazır. Hı -hı. İstersen siz de onu alın. Alayım. Aynı anda. Şimdi inşallah tepsilerimiz sağ. Çünkü daha önceden çek yapmadım. Alalım onu da. Evet. Çok merci. Tamam. Tamamdır. Gayet iyi. Şimdi bu 160 derece fanlı evet. fırın. Ortadaki telin üzerine koyuyoruz. Hı hı. Kaç dakika sonra bakacağız? 20 dakika. Şimdi 20 dediniz. dakika olduğunda lazım bir bakalım. Çünkü pasta eğer yukarıdan böyle hafif içe doğru ayrılırsa şeyden, Tepkiden. siniden, hı hı. o zaman demek ki hazırdır. Hı. Çok aşırı pişirirsek sert olur. Evet. Çok Az pişirsek de hamurlanır. Hı hı. O yüzden onun şeyini bulmamız lazım. Tamam. Ayarını bulmamız lazım. Bir dakika sonra hı hı. kontrol edeceğiz. Evet. Ee, şimdi mikserimizin ayaklarını yıkadık. Pasta yaptıktan sonra. Şimdi bunun e, tereyağlı kremasını yapacağız. Onun için 220 gram tereyağı alalım. İlk bu tereyağını vanilya ile birlikte bir güzel böyle yumuşatalım. Bunu biraz yapmak lazım. Beyaz yapmak lazım. Bunu lazım ilk bir yumuşatalım ki evet. daha güzel onu inat. Tamam. Şimdi bunu az az koyacağım Özen Hanım çünkü Hı -hı. hep her tarafa gidecek şey fırın şekeri ya. <gülüyor> her tarafa evet, atılır bu. Onun için az az, az koyulum. Evet. Zaten vaktimiz var ki şey olsun, hasta olsun. Evet. Ben yardımcı olayım isterseniz size. Hı? Yardımcı olayım isterseniz. Olabilir, isterseniz. olabilir tabii. Buyurun. Ben onu, onu kırışı kırıştırayım sonra da onu tamam. yapalım. Biraz daha koyalım. Lütfen. Yeterli mi? Biraz daha koyayım. Tamam. Tamam. Onu da alayım ben. Hepsini hepsini koyalım. Ha, hepsini lütfen. Onu alalım. Tamam. Spatula'yı da alayım ben. Bu evet. kenarlarını alayım. Krema, e, bu pastalarda çok güzel gider. Yani bunu İngilizlerin en çok sevdiği krema, krema. butter cream, Hı -hı. butter cream derler buna. Bu şey de olur. Mesela Çin dedik ya çocuklar isterlerse yapsınlar cupcake. Hı -hı. Bu üzerine güzel gider. Şey koyup, tabii bunu ilk birinci şey koyacak. E, Buzdolabına koyacak biraz kendi toparlasın. Bak güzel bir şey oldu. Evet. Parladı, beyazlandı da. Tamam, bu, bu kadar yeter. Şimdi bunu 
buzdolabına kaldırıp hı hı. biraz bekleteceğiz. Bekletelim bunu biraz. Çünkü biraz yumuşadı ya. Bir de şimdi burada kameralardan falan evet, sıcak. sıcak. Evet. Ha evet sıcak. Bunu içinde bırakıyorum. Zaten plastik bir şey olmaz. Hı hı. Boşuna şey yapmayalım. Buzdolabına kaldırıyorum. Tamam. Şimdi bunu e, kremamızı buzdolabına kaldırdık. Hı hı. Onu te pastamız hazır olana kadar ve zaten pastamız soğuması lazım. Muhakkak pastayı soğutun. Hı hı. Çünkü e, pasta soğumazsa sandviç yapacağız ya. Evet. İkisi de ılık bile olsa kremayı koyduğunuzda, reçeli koyduğunuzda kapatınca evet. eriyip gidecek. Evet. Asıl Berbat asıl olacak. Ha. Evet. Yani o kadar yaptığınız emek bozulacak. Hı hı. O yüzden muhakkak çok soğumasını bekleyin. Yani sağlam, güzel bir so soğusun. Evet. Onu Şimdi fırından çıktığında soğutma telini alacağız. Hı hı. Bırakacak onu bir kenarda soğusun. Evet. Kremamız da o zaman kendini toparlayacak. Evet. Ondan sonra güzel diğer işlemlere geçeceğiz. Evet. evet. evet. Ee, ben bunu kaldırayım. Bunun işimiz bitti. Bir de kapatma tozuyla bir araştırma tozuyla evet. tozu ilgili. Evet. Ee, şeyde Victoria zamanı. Hı hı. Ee, ismi Alfred Bird diye bir kimyager. Eşi yumurta ve e, maya alerjisi varmış. Hı hı. O yüzden e, tabi hanım hanımı şey yemez, pastaya ekmek falan yemezmiş. Evet. O yüzden karısının aşk uğruna ona baking powderi yarattı. Yani Çö bu çözüm aramış yani. Evet, kabartma tozunu o yarattı. Hı. Ve bu bu şey e, pasta evet. daha önceden şeysiz yapılırdı, kabartma tozsuz yapılırdı. Hı hı. Ne zaman bu kabartma tozu çıkınca bu pasta tekrardan bir hayat buldu. Bu şey e, Victoria Cake hı hı. hayat buldu tekrar ve daha çok popüler oldu. Çünkü evet. e, şey gibi oldu, sünger gibi oldu, hı hı. güzel kabardı etti ya evet. oradan popüler olmuş bu hı. pasta. Evet. O yüzden zaten kraliçe çok o kadar çok beğendi ki her gün yermiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimya gerin başka bir şeyi de özelliği. Evet. Bizim Kıbrıs'ta bildiğimiz sarı muhallebi var ya böyle Hı -hı. tozlarda paket evet, şey teneke. Evet. Evet. Biz evet. de çok severdik. Hala daha severiz. Evet. Onun da yaratıcısı bu, bu kimyageridir. Hı hı. Hanımı için yapmış bunu. Çünkü onun yumurta alerjisi de var ya, evet. onun için yaratmış. Ve hı hı. o zamandan günümüze paketlenip, kadar, evet, gelecek. günümüze kadar gelmiş. Evet, ve pastalar da kullanılır. Mesela apple pie değil mi? Apple pie yaptığında üzerine muhakkak. Üzerine Mesela yani. İngilizler pastaların üzerine, e, turtaların üzerine, her şeyin üzerine e, şey yaparlar. Koyarlar. Koyarlar. Evet. Çok severler. Yani biz bile çok severiz. Annem küçükken hatırlarım. Sarı muhallebi yapardı. Bebekler evet. sarı muhallebi ile büyüdü evet. bizim. Çocukluğumuzda annemizin yaptığı, biraz önce bahsettik kekleri. Mesela kaldığı zaman bir miktar üzer, altını keklerle üzerine sarı hmm. muhallebi değil mi? Onu Süslerdik, bizim onunla. ilkokulda, zamanda şey giderdim ben küçük kaymaklı ilkokuluna. Hı -hı. Şeyde e, standart evlerin orada şeyden savaştan sonra, 74'ten evet. sonra okulumuz oydu. Hı -hı. Orada ta, kantincimiz vardı. O bayan yapardı, o pastayı dediğiniz çok evet. severdik onu, çok evet. güzel olur. Hatta çok turuş macunundaki eserler üzerine annem yaptığında Tam değil mi? Tam aynısı, çok güzel. evet, evet çok güzel, çok güzel, olur. çok güzel olurdu evet. o. Bak hiç ben onu becerip yapamadım. Yani o bayanın yaptığını, o tadı bulamadım ama Hı -hı. sanırım bu pastayı yapabilin. Sade, hiç bu kremayı evet. reçeli koyma. Hı -hı. Sadece o pastayla onu yapabilin. Yapabiliriz, evet. Evet, evet. evet, evet. Güzel bir fikir, Hı -hı. evet. Bu, lazım. bu pasta zaten bizim Kıbrıs'ta yapılan kek var ya bizim Hı -hı. Kıbrıs'ın kendimizin sevdiğimiz pasta. Evet. Onun bir sanki de bir e, değişik versiyonu ya da ilk versiyonu. Hı -hı. Mesela biz İngiliz kolonisinde yaşadık ya. Evet. Belki ondan bize aktarıldı bu ve biz e, herhalde senelerinden artık bizim burada limon çok, Hı -hı. E, evet. portakal, narincelerimiz çok. Sonra Bence belki de aileye büyütmek için pastayı içine bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, bir bardak portakal suyu koyup Hı -hı. büyütülmüş bir pasta. Kakaolu Çünkü ben olur, kakao da koyarız içerisine. Olur, olur. Bu da isterseniz bunun içine de bir kaşık e, undan alıp yer, yerine bir kaşık kakao. Yani o Hı -hı. 225 gramı bozmayacak Bozmadan şekilde ölçüyor. yaparsanız evet. olur, bu da olur. İçine bak buradaki kremayı yaptık ya, onun içine de biraz kakao atıp çikolatalı gibi yapabilirsiniz. Evet, o evet. da olur. Hı -hı. Yani bu pasta 
e, sade bir pasta ve değiştirip sizin ağız tadınıza göre bir şeyler ya içerisine evet. sultan üzüm koyabilirsiniz. Evet, sade, o da olur. Sade olduğu için zenginleştirebiliriz arasında evet, değil mi? Evet. O Senin, imkanımız var. Heh, kendi damak zevkinize göre evet. ona göre bir uygulama yapabilirsiniz. Evet. evet. Ee, bir pastamızı çek yapalım. Nasıl evet. oldu? Çünkü hemen hemen 20 dakika oluyor. Ee, biraz daha isteyecek. Sanırım bu fırında 25 dakika isteyecek. Hı hı. Çünkü benim fırınımda 20 dakikada oldu. Evet. Çünkü benimki şeydir, e, buharlı olduğu için onda 20 dakikada oldu. Evet. Sanırım burada 25'i isteyecek. 25 yani süre, dakikada. Bu süre çok önemli dediniz. Yani evet. çok geçirmemek lazım. Evet. Çok, çok da az pişirmemek lazım. Evet. Çünkü az pişirirseniz pastayı çıkardığınızda ortası çökecek. Çok pişirirseniz de pasta sertleşecek. Hı hı. O yüzden. Normalde normal pas yaptığımız pastaları normal yaptığımızda yarım saat fırının kapağını açmamamız lazım zaten. Hı hı. Çünkü çok erken açarsanız pasta oturur, ortası evet. çöker. Evet. Ama şimdi bu pastayı ikiye böldük ya. E bu yani 25 dakikada biş, bişmesi lazım. Hı hı. İnşallah tabii her şey tamam giderse 25 dakikada şey bişmesi tamam lazım. Gayet güzel. Şimdi şu anda gördüm güzel, evet. memnunum. Şeyden hı hı. kabarmasından güzel. Evet. İnşallah 1-5 dakika kadar lazım çıkaralım. Tamam. Yani bu pasta her zaman olması lazım dediniz. Bizim ütünümüzde var bu. Kafeteryada muhakkak kafeteryada olması var. lazım. Başka neler var her gün yaptığınız en çok istenen çeşitler nelerdir? Iskon yaparım. Hı -hı. Mesela siz dediğiniz ya tarifini buldunuz isterseniz yapasınız. Hı -hı. Böyle şeyler var. Kurabiye içinde ya üzümlüsünü yapabilirsiniz. Sultan üzümlü ya evet. sadesini ya da e, peynirlisini yapabilirsiniz. Bunun sade ve üzümlü yaptığınızda daha çok İngiliz'de bunu şey olarak tüketmek isterim. Böyle çayın yanında. Hı hı. Üzerine biraz tereyağı, reçel koyar. Mesela çilek reçeli ya e, ahududu reçeli. Onu koymak gerekir mi yerken? Yoksa Şimdi sade de yenebilir. Sade yiyebilirsiniz de biraz sade yediğinizde çok e, nasıl diyeyim e, biraz şeydir. Bazınızda kalıyor. Hı hı. Biraz şeydir. E, kuru. Biraz. kuru uç, biraz fazla kurudur. Çünkü evet. çok şekerli olmadığı için. Evet. E, İngilizce daha çok böyle üzerine biraz bir şeyler koyup yemeyi severler. Üzerine tereyağı dediniz. Tereyağı ya da kaymak hmm. mesela. Ee, i̇sterseniz çilek zamanı çünkü ben çilek zamanı olduğu için çok her gün her gün bunlardan düzenlerinden yaptım. Çilek, çilek reçeli, zamanı. Çilek reçeli taze çilek mi? Ça, e, çilek reçeli de olur, taze çilek de olur. Mesela kremaya koyarsınız iki, iki de ikiye kesersin şeyi e, bu kurabiyi. Evet. Üzerine krema, üzerine çilek, o birinin üzerine kapatırsın. Böyle küçücük hmm. pastacık gibi olur. Evet, evet. Yani güzel hem görünüm güzel hem şeyi de güzel. Evet, evet, evet, evet çok güzel olur. Güzel. Çayın yanına çok güzel gider. Başka bir programda da bunun tarifini alalım sizden. İnşallah. Yapalım birlikte. İnşallah. Onu da gösterebilirim size. Onun da değişik türleri var. Peynirlisini yaparız. Ona da tekrar, İngilizce bilin, it's da diyemez. Onu keser ortadan. Üzerine biraz tereyağı. Peynir, tekrar bir parça peynir hmm. gör. Üzerine şey gör. E, onların böyle... Ee, şeyleri var, tatlılı e, turşu gibi böyle çak mı derler ona, böyle hmm. tatlılı turşular var, e, soğanlı falan. Hmm. Onu koyup üzerine yerler. Daha çok bunları bu gibi küçük şeyleri, mesela muffinleri falan daha çok böyle parti yaptıklarında yaparım. Evet. Ben onlar için. E, bu, çünkü yemesi kolay. Hmm. Herkes birer evet. tane alıp yapabilir. Herkes alıp, <gülüyor> gibi, evet. Her gün muhakkak 3-4 e, çeşit pasta yaparım. Evet. O pastaları ben her hafta dört tane aynı yaparım. Mesela kahveli, cevizli, havuçlu cevizli, kırmızı kek, kadife kırmızı kek ve çikolatalı pastayı muhakkak her hafta yaparım. Onun yanına her öteki hafta limonlu pasta yaparım. Onların lim lemon drizzle diye bir pastası var. Limonlu pasta yaparım ya bu Victoria yaparım ya başka evet. bir şey yaparım. Yani Harika. böyle... Değiştire değiştire çok çünkü müşterimin çoğu aynı yani biraz İngiliz, daha değişiklik İngiliz olsun diye. Müşterileriniz? Daha çok İngiliz, İngiliz. yani yüzde 99 İngiliz ya işte İngiltere'de yaşayıp gelmiş bizim Türkler Hı -hı. ya da oraya gidip okumuş olan çocuklar bizim Kıbrıslı çocuklar falan evet. ya da böyle şeyler var turist şimdi bilirsiniz Kıbrıs'ta çok Rus var Alman var Hı -hı. O, o gibi insanlar Onlar gelir değişik evet. bir şey evet. onlar için değişik olur çünkü. Ee, şey de yaparım mesela cinnamon bun yaparım hı hı. Ee, şeyli baharlı toplar evet, falan evet. onlar, onlar böyle Avrupa'nın ha Avrupa'nın sevilen bilinen şeyler kahvaltılık evet. sonra kahvaltılık e, şeyin an miflo hamuruyun an e, tuzlular yaparım börek mesela. ha börek için böyle kahvaltı için yani ben İngiliz kahvaltısı yapmam evet. daha çok böyle 
hamur işi. Yani bakery, zaten dükkanın adı bakery ya, şey, e, pastane yani ne diler, fırın hmm. gibisinden ama ekmek yok. Evet. Paylar var, turtalar var, var, bu börecikler var, evet. sosis rollar var, scotch eggs yaparız mesela. Şeyler yaparım, kiş, geçen defa hatırlarsanız hmm. sizden kiş yaptık, evet. onun işte dört çeşit kiş Çok yaparım güzel falan. Güzel. Ha, evet. O gibi şeyler Çok işte. Çok büyük bir işiniz var değil mi? Zevkli değil. Yıllarda müşterilerim var dediniz, onlarla böyle var. akraba gülsünüz herhalde. Var var, biz birazcık sosyal kulüp gibi bir şey. Hmm. Yani hmm. geldiğinde müşterilerimiz oturup bizimle konuşmak ister. Evet. Ben çoğu zaman yo yoğun mu yukarıda ama eşim muhakkak oturup konuşur. Evet. Severler çok severler benim beyi yani e, varsa böyle bir hükümetten gelen mektup okuyamadıkları ya telefonda mesaj gelir evet. Türkçe okuyamazlar falan Yardımcı bize gelirler. Evet. Ya bazı şeyler olurlar olur nasıl diyeyim usta aralar bir şey aralar gelip evet. eşim yardımcı olur yani biz de yardımcı oluruz. Evet ne kadar güzel. Öyle bir şey yani. Sıcak bir ortam ha, var. Öyle bir şey zaten onu beğenirler. Hı hı. Yani müşteri onu sever. Çünkü Kesinlikle. çoğu yalnız burada yalnız yaşarlar. Evet. O yüzden daha böyle bir şey gibi aile bir aile gibi. gibi zaten evet. benim şey e, kafeterya şey gibi evin mutfağı gibi ben yukarıda pişiririm eşim aşağıda satar yani öyle bir şey. Evet. Bazen bir şey bitere aşağıda o bader yukarıda var mı filanca o saat fırından çıkartmışım veririm evet. işte öyle, öyle öyle bir atmosfer evet. isterseniz bir tekrar bakalım evet. çünkü Buyurun. sanırım 5 dakika geçti alayım ben bir kürdancık sanırım oldular bir bakalım Hı. oldu temiz çıktı herhalde temiz çıktı hemen alalım Bunları daha birazcık da fazladan pişti ama da tamamdır. Kapatayım fırını. Lütfen. O tamam. Şimdi pastalarımızı böyle, keklerimizi biraz bekletelim. Ee, burada bir bakarsanız Özen Hanım. Hı. Pasta gördüğünüz nasıl böyle şeyden e, tenekesinden ayrıldı. Ayrıldı evet. Ha, biraz ayrıldı öyle tam ayrılmadı. Hı hı. Demek ki bu tamam. Piştiğini gösteriyor. Piştiğini gösterir. Evet. Şimdi bunu bir 10 dakika bekletelim. Sonra bıçakla rafını alacağız. Hı hı. Sonra da peçeteyi koyup çıkarıp soğuma teline koyacağız. Yine bekleyeceğiz soğuma teline. Ondan birazdan. sonra tekrar bekleyecek ki e, dediğim gibi sıcakken olmayacak. Evet. O için şeyi beklememiz lazım. Tamam. Soğumasını Hatan beklememiz bekleyelim. lazım. E, şimdi pastalarımızı e, fırından çıkardık. Bir 5-10 dakika bekletelim. Sonra da bıçak yardımıyla Kekimizi tepsiden ayıralım daha kolay olması için. Evet. Tabi hiç sıcak ya. Hı hı. Şöyle bir yöntem yapalım. Bir tane temiz havluyla şöyle elimize koyalım çünkü yanmayalım. Böyle devirip kağıdı kağıdı alalım. Alalım evet. Kağıdı kağıt vardı altında. Hı hı. Şöyle bozmadan koyalım. Soğumaya bırakıyoruz hı hı. şimdi. Bekleyeceğiz gene. Şimdi bunu ötekisine yapalım. Yerine yapalım. Hı hı. Hem kırılmaz da böyle doğrudan evet. üzerine koyduğumuzda değil mi? Şey etmez, ezilmez evet, pasta. Evet, daha emniyetli olur. Evet, şöyle bunu çevireyim ben. Bunu da e, soğutma telini böyle yüksek bir yere koyduk ki alttan da üstten de şey yapıp e, daha Havalansın. çabuk e, havalanıp evet. soğuması için. Şimdi bunu da böyle yaparsak. Hadi bismillah. Hadi. Okay. Bunu da böyle alalım. Tamam. Şimdi pastalarımızı bu şekilde soğumaya bırakalım. Ne kadar daha beklemesi gerekiyor Tüzün Hanım? Ee, Özen Hanım lazım bunları çok güzel soğumamız lazım. Tamam bile soğuması lazım. Evet. Yoksa kremalar eriyecek. Yani evet, bu evet, bilemeyeceğim evet. artık. Şimdi eğer konulu bir odadaysanız daha çabuk olur. Hı hı. Normal bir havada herhalde bir evet. kat saat bir kat saat beklemek, beklemek lazım. Gerekir, evet. evet. Ama biz bekleyemeyiz bir kat saat, değil mi? <gülüyor> biz bekleyemeyecek bir kat saat. Onun için ben akşam sizin için evde yapıp getirdim. Teşekkürler. Hazırımız var. <gülüyor> Çok teşekkürler. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Evet. Soğuması Soğumaya için. Soğumaya devam etsin. O soğusun. Şimdi şu anda başka bir tane var. Dediğim gibi akşam yapıp getirdim. Evet. Hadi gel. İngiliz'in dediği gibi, I made this one earlier. <gülüyor> Daha önce de bunu sizin için hazırladım. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu akşam yaptım ama fark ettim ki 
Bir taraf birazcık daha e, kalın sanki. Ha, ha. Evet. Bu taraf daha ince, bu taraf daha evet. kalın. O yüzden e, şöyle bir şey yapacağız. Bunun altında zaten şey var, e, kağıdı var. Böyle koyuyorum. Yani hmm. temizdir burası. Şunu şöyle yapalım. Bakalım. Bu taraf daha ince. Ince de aynı seviyede olması için keseceksiniz. Evet. İncecik buradan almam lazım. Burasını hafif alacağım. Bir bakalım varsa büyük bir ekmek bıçağı varsa. Burada da olacaklarımız. Bu olur mu? Hı, olur. Tam bu. Evet, olur. Bu ekmek bu. bıçağı ya. Buyurun. Ucu şey olan, e, dişili olan. Şimdi şöyle şuradan ufak bir incecik alalım. Peki böyle bırakırsak ne olur? Bir şey olmaz. Görüntü olarak. Şey olur. Ha görüntü Eşit olarak. E, rahatsız o, o sizi rahatsız etmesi zaten sorun değil. Bak ben bu pastayı atacağım mesela. Hı -hı. Siz onu atmadan öyle yapabilirsiniz. <gülüyor> sorun değil. <gülüyor> ben Bak, şimdi dükkanda e, öyle düzeldir yaparım Hı -hı. ki şey olmasın yani öyle ama amatör gibi gözükmesin evet, diye evet, evet. yaparım ama şimdi bunun bu taraf üst pişirilmiş tarafıydı. Üstüydü bu. Evet. Şimdi düzgün oturabilmesi için bunu ters yapacağız. Hı. Bu arkası düz ya. Evet. Arkası düz. Dümdüz burası. Şimdi ben pastanın etrafındaki e, kırıntıları alayım. Şöyle koyayım bunun içine. Hı. Temiz işleyelim. 6 veya 8 kişi demiştiniz değil mi? 8 ya da 10. 8 ya 10. Tabii 6'da Böyle bol, çok büyük bol isterlerse herhalde. yani böyle büyük büyük parçalar <gülüyor> büyük olur. Parça olur. <gülüyor> Ama dediğim gibi bu 10 kişiye kadar e, olur. Evet. E, şimdi kremamızı alalım buzdolabından. Hı -hı. Onu soğutmaya bırakmıştık. Evet. Onu alıp koyalım. Üzerine burada da şeyimiz var. Ahududu reçelimiz Reçelimiz var. var. Evet. Dediğim gibi ya ahududu ya da e, çilek reçeli çok güzel gider. Evet. Yani kayısı denedim olmadı. Ama, olmadı. Bunlar daha güzel gider. Tamam. Ee, şimdi ben e, Krema buzdolabından alalım. kremayı alayım. Güzel soğumuş bizim kremamız. Bak şimdi demin nasıldı bu krema? Hmm. Çok cıbıklı değil mi? Evet. Bak nasıl oldu? Çok güzel oldu şimdi. Evet, oldu. Ya bu şeyi bu. E, kıvam bu kıvam olması bu lazım. Evet. Çok erken çalışmaya başlarsanız e, akar. Şeyi tutmaz. Şekli tutmaz. Evet. Akar. O yüzden böyle olduğunda daha güzel olur. Şimdi kremamızı koyalım. Bu kremanda tadı güzel bir krem. krema. Yani dediğim gibi Harika. bu İngilizlerin çocukluk pastası. O yüzden şimdi bize göre bu aman şeker falan derik ya aman çok şeker var falan Hı -hı. diyoruz ama onların hiç umru değil. Nasıl biz baklavayı bildiğimiz halde ne kadar evet. şekerli gene severek. Sever, sever. Bunları da onun gibi bir şey. Ya şerbetli tatlılarımız var başka. Ha <gülüyor> ha. Onlar, Onlar çok tatlı severim. gelir. Halbuki onların da pastaları çok tatlı. Bana bazı pastalar çok aşırı tatlı gelir ama onlar sever. Pastalarımızı iyice soğutmamız gerekir. Kremamızın da soğuması gerekir. Güzel pastalar o da sıcaklığında soğusun. Hı hı. Bu buzdolabında soğusun. Evet. Reçel sorun değil. Reçel şey e, o da sıcaklı olsun. Evet. Ama şeyi unuttum ben söyleyeyim. İlk yaptığımızda hı hı. tereyağı ve yumurtanın o da sıcaklı olması lazım. Hı. Yoksa kabarması olmaz. Dediğim gibi şekeri evet, daha mühim evet, evet, şeker ama onlar da muhakkak o da sıcaklı olsun. Normal toz şekerden biraz daha ince bir şeker kullanmamız lazım. İkisi ortası. İkisi ortası. Hı hı. Kutra şeker olmayacak. Geçirsinler şeyden. Ve yumurta o da sıcaklığında. Blenderden geçirip. Evet yumurta da çok önemli. O da sıcaklığında olması evet, gerekiyor. Evet. Ve tereyağı da. Evet. O ikisinin önemli. muhakkak o da sıcaklığında olsun. Tamam. Kremamızı böyle kalınca bir şekilde sürdük. Hı hı. Bu da bizim ahududu reçeli. Hazır bir reçeli. Bu zaten Kıbrıs'ta ahududu yok yapalım. Şey var mı? Olur mu alıç? Alıç Yapar, sanırım olmaz. Siz deneyin ama böyle. olmayacak. <gülüyor> bu çok güzel gider. Bu sanki de birbirine böyle evlenmiş gibi derler. Hı. Ya it marries very well. Evet. Bu tam böyle yakışır yani. Yakışır. Evet. Bir de şey çilek çok güzel yakışır. Çilek reçeli. Evet, evet. Çilek daha eminim çok insan yapmıştır çilek reçeli Hı -hı. bu sene. Onu kullanabiliriz. Onu kullanabilir. Evet. Çok güzel olur. Peki taze çilekleri süsleyebilir miyiz yine üzerine? Şimdi Mesela kremayı çilek, koydunuz çilek ya. Çilek kullansak. Şimdi kremayı koydunuz. Evet. Üzerine çilekleri yayın. Böyle dilim dilim Hı -hı. kesip ciğerleştirin. Tabii böyle biraz kenardan güzel durması için güzel böyle bir ayarlayın. Evet. Ee, üzerine de bu reçeliğin bir iki kaşığını 
iyice çırpın, biraz böyle incelsin, üzerine gezdirin ki o hmm. e, çilekle biraz tatlansın. Evet. Sonra da kapağını kapağını. üzerine koyup yapalım. Harika. Şimdi bu da şeyimiz üst bölüm. Hı hı. Bunu da böyle koyuyoruz. İşte oldu size bir sandviç. Şu anda servis hazır. <gülüyor> oldu size bir Victoria sandviç. Sandviç kek. Şimdi böyle bunun ayarlamasını yapalım böyle. Tamam. Bu tamam. Ben şimdi bunun üzerine putra şekeri ekleyeceğim şeyle e, çay. E, süzgeçle. Süzgeçle. Evet. Süzgeçimizi alabilirsem lütfen. Bunu böyle. Bu kenarlarına dökülmesi de şey değil, hoş gözüküyor zaten ama çok sorun değil. Şöyle, pastamız hazır. Bu sebebi de doğum günü pastası olur aslında değil çok mi? Çok güzel olur. Şeyler var böyle, e, stencil derler, e, üzerine happy birthday yazan böyle Hı -hı. şeyler var, e, yazılar, yazılar var. Evet. Onu koyup üzerine bu putra şekerini serpip Hı -hı. o şekli çıkarıp, o Hı -hı. şeyi happy evet, birthday çıkartıp onu da doğum günü pastası evet, yapabilirim. Ben bazen... Onu dükkanda bazı müşterilerime yaparım. Evet. Tabii bu ölçüleri artırarak daha büyük pasta yapabiliriz. Evet. Değil mi? Evet. Bunu Mesela anladım. şimdi bu pasta 175 de, 175 gram 175 gram şeker, 175 gram un, 175 gram e, tereyağı ve 3 yumurta. Bunun bir küçük. Hmm. Olur. size olur. Evet. Daha küçük olur. Onu mesela ondan 12 tane şey yapabilirsiniz. Muffin, cupcake hmm. yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bu 225 gramdandır. 5 yumurta. Yok 4 yumurta. 4 yumurtaydı, evet. 350 gramdan da 5 yumurta ile daha büyük. Artıra yani böyle ölçüleri. daha büyük nasıl diyeyim size 12 size'lık, 12 kişilik daha büyük bir pasta yapabilirsiniz. Evet. Çok güzel oldu. Elinize Tabii şeyi bulmanız lazım. Böyle tepsi, küçük evet, incecik tepsi. Evet. İki eşit tepsi bulmamız lazım. Evet. evet. Eşit, çok iki önemli. eşit tepsi. Evet. Bir de tabii ki çok Fazla artırırsak malzemeyi da bu küçük tepsilere dökeriz. Çok kalın olacak. 350'den da daha yukarısını kullanmadım çünkü o çok daha büyük olur. Yani Hı. onu tam benim zaten en büyük yaptığım pas 12 kişilik olduğu için. Evet. Ondan o yansını denemedim ama her zaman çoğalttığınızda yumurtayı da çoğaltmanız lazım. Evet. Ona göre şey yapmanız lazım. Tepsileri kullan, kullan, bulabilir miyiz? Bulabilirsiniz. Kolaylıkla. Bunlar bizim bildiğiniz e, böyle büyük şeylerde nasıl diyeyim e, tencere falan satan hmm. yerler var ya var Orada onlar da var evet. onlar da var bunlar şeydir zaten stainless stainless steel evet. olabilir hı hı. yani şey almayın ya da şey de olabilir o yanmayanlardan da olabilir onlar daha kolay çıkacak o zaman belki de e, yağlamak gerekmeyecek gerekmeyi. o zaman evet. yok yağlayacağız da şey yok o kağıdı altına hı. koymamıza Yağlı gerek kağıt. olmayabilir evet, evet. öyle bir şey yapabiliriz evet, çok güzel oldu tamam. sağlık inşallah beğenirsiniz harika oldu Şimdi pastamızı yaptık. Çok güzel bir tabağa koyduk. Gördüğünüz evet. gibi ahşap bir pasta tabağı. Bunun kapağı da var. Hı hı. Eğer böyle bir varsa evde böyle bir pasta tabağınız. Kapaklı. Çok uygun çünkü yazın sineklerden korur. Evet. Ee, bunu zaten buzdolabına yazın bu pastayı buzdolabında tutmanızı öneririm. Çünkü evet. içinde kremamız var ya hı hı. eriyip bakabilir Zaten şey evet. değil sağlık bakımından şey değil. Buzdolabında bile böyle kaldırın ki hı hı. buzdolabındaki öteki yiyeceklerin kokusunu çekmesin evet. artı kurumasın pastamız kurumasın çünkü buzdolabında bilirsiniz pasta açık kalınca kurur. Tabii kuruma yapar evet. Onun için şimdi isterseniz ben size evet, bir hazır. dilim servis yapayım inşallah Teşekkür olmuştur ederim. ve beğenirsiniz. Buyurun. Çok sağ olun. Şimdi bunun porsiyonlamasını tam böyle ortadan bir tane alıyoruz. Dediğim gibi bu ben bunu 8 kişi Nasıl yapayım size? 8 kişilik de vereyim? Biraz kalınca. <gülüyor> Siz bilirsiniz. Benim e, bizim kafete ya da kestiğim size vereceğim ben size. Teşekkürler. Böyle bir alalım. Şöyle bir pasta. Peki. Özen Hanım buyurun bir tadına bakın. Teşekkürler. Hemen tatmak istiyorum. Buyurun birlikte tadalım. Tamam. Hanım. Bir dilim de ben alayım. Çünkü merak ettim şimdi sizinki, her zaman bildiğim tat sizinki ama. Sizinki nasıl size oluyor kestiğiniz? Benimki de hemen <gülüyor> hemen, hemen senin, senin size ama galiba benimki birazcık daha büyük geldi. Buyurun. Bunu da böyle koyayım. Tamam. Evet. Dediğim gibi pastanızı kestikten sonra kapağını kapayın. Evet. 
Ne sinek gayli, sine bir şey. Buzdolabına böyle kaldım. <gülüyor> Buzdolabına böyle kaldım. Tabii şimdi yaz olduğu için ama kışın evet. böyle. E, bu pasta normalde bir 5-6 gün gider. Yani bir şey olmaz. Ama kışın dışarıda tutabilirsiniz. Evet. Ama yazın muhakkak Kesinlikle buzdolabında. Evet. Servisle yapacağınızda lütfen yarım saat falan önce çıkarın. Çünkü o şey var ya tereyağı var ya şeyin pastanın Hı -hı. içinde. O biraz sertleşme yapar Anladım. sanki buzdolabında. Hı -hı. Onu yarım saat önce çıkarın ki o da sıcaklığına gelip Hı -hı. yerken rahatsız olmayasınız. Evet. Öyle sert olmasın pasta. Evet. Tamam mı? Buyurun lütfen. Hemen tadalım. Güzel pastamızı. Harika. Hmm. Güzel Çok bir şey. Elinize sağlık. Size de afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Devam bunu tatmaya. <gülüyor> ya da bir çay güzel gider çay, aslında. Evet. evet. Bir Çok. İngiliz çay sütlü. Hı -hı. Harika olur. <gülüyor> Harika olur evet doğru. Elinize sağlık Cücün Hanım. Çok güzel bir Çok program mersi. oldu. Çok güzel bir tarif aldık sizden. Çok güzel bir sohbet oldu. Programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ee, çok Ben de bugün çok e, eğlendim. E, çok güzel bir program oldu sizinle. Tekrar sizinle e, kavuşmak güzel geldi. E, vallahi herkese sağlık, afiyet dilerim. Hı hı. E, nice güzel, mutlu günlerimiz olsun. Her, hepimiz ve sizlerin, bizlerin hepimizin mutlu, sağlıklı, birer günler, güzel günlerimiz olsun. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz programımıza. Oldu. İyi çalışmalar size. Çok mersi, çok sağ olasınız. Evet sevgili izleyiciler, bugün programımızın konuğu Cucin Apacan Özcan aldı. Cucin Hanım'a güzel tarifi ve sohbeti için çok teşekkür ederiz. Başka bir tarifle başka bir konukla yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın. katkılarıyla yayınlanmıştır.